టీఆర్ఎస్ పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ నలుగురు కార్పొరేటర్లని తీసుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం ఏకంగా కార్పొరేషన్ మేయర్నే కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి తీసుకుంటుంది ఇది దెబ్బకు దెబ్బ అంటే అన్న విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి భారతీయ జనతా పార్టీకి రుచి చూపిస్తుంది గత కొన్ని రోజులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో వలసలు అంటే మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ మాజీ మంత్రులు వలసలు రావడం అలాగే ఇంతకుముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఎవరైతే విడిపోయి టీఆర్ఎస్ పార్టీలోనో భారతీయ జనతా పార్టీలోకి వెళ్ళారో మళ్ళీ వాళ్ళు తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చేటట్లు రేవంత్ రెడ్డి ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ వేయడం అనేది జరిగింది అందులో కార్పొరేషన్ మేయర్ బడంపేట్ కార్ కార్పొరేషన్ మేయర్ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రాబోతున్నారు అందు అయితే గతంలో ముప్పై ఒకటో వార్డ్ నుంచి గెలుపొందిన పారిజాతంకి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక భారీ ఆఫర్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఎలాగైనా సరే కాంగ్రెస్ పార్టీని ఖాళీ చేయడం అనే ఉద్దేశంతో ఏకంగా మేయర్ పదవి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అయితే గత కొన్ని రోజులుగా తన మేయర్ పదవి వస్తుంది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వెళ్ళడం తర్వాత ఇప్పుడు సరైన గుర్తింపు లేదని చెప్పేసి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారంట అయితే గత కొన్ని రోజులు అంటే ఒక రెండు రోజుల ముందు రేవంత్ రెడ్డి దగ్గరికి వెళ్ళి కలవడం రేవంత్ రెడ్డి వాళ్ళకు ఒక హామీ ఇవ్వడంతో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రాబోతున్నారని చెప్పేసి పెద్ద ఎత్తున వార్తలు రావడం అనేది జరుగుతుంది దానికి ఒక మంచి రోజు ముహూర్తం వేసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వస్తున్నారు అని చెప్పేసి కూడా అనుచర వర్గాలు అందరూ భారీగా రెడీ చేసుకుంటున్నారు దాదాపుగా ఒక ఐదు వందల మందితో కాంగ్రెస్ పార్టీలో జైన్ కావాలని చెప్పేసి బడంపేట్ కార్పొరేషన్ మేయర్ పారిజాతం నిర్ణయించుకున్నట్టు సమాచారం సో దీనితో ఇంకా అంటే ఇప్పటివరకు ఊర్లలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో లేదు హైదరాబాద్ మీద పట్టు సాధించాలంటే చాలా కష్టపడాలి అని చెప్పేసి నిన్న మొన్నటి వరకు వస్తున్న వార్తలు ఇప్పుడు బడంపేట్ కార్పొరేషన్ మేయర్ కూడా ఏకంగా ఇప్పుడు మేయర్ కాబట్టి తనకంటూ కొంత అంటే వార్డ్ మెంబర్లు కానీ లేకపోతే కార్పొరేషన్ కార్పొరేటర్లు కౌన్సిలర్లు ఉంటారు తన చేతిలో ఉంటారు కాబట్టి తనతో పాటు ఇంకొంతమంది కౌన్సిలర్లు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో మొత్తానికి ఉమ్మడి రంగారెడ్డి హైదరాబాద్లో కూడా మెల్లమెల్లగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పాకుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు అందులో కిరతాబాద్ హైదరాబాద్ నడిగడ్డ మీద ఉన్న కిరతాబాద్ కార్పొరేటర్ కూడా రీసెంట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి జే జాయిన్ అవ్వడం ఇప్పుడు కార్పొరేషన్ మేయర్ బడంపేట్ కార్పొరేషన్ మేయర్ కూడా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి జాయిన్ అవ్వడంతో ఎక్కడ తగ్గాలో అక్కడ తగ్గి ఎక్కడ నెగ్గాలో అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ నెగ్గుతుందని కూడా మనం ఈ సందర్భంగా చెప్పుకోవచ్చు సో రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు గతంలో అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఊహించని వలసల సునామీ ఉండబోతుంది అని చెప్పేసి ఏదైతే మాట్లాడినాడో అది నిజం చేసుకునే విధంగా కూడా కాంగ్రెస్ అధిష్టానం తర్వాత కాంగ్రెస్ పెద్దలు వ్యవహరిస్తున్నారని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మొత్తం కాంగ్రెస్ పెద్దలంతా ఒక తాటి పైకి వచ్చి ఇప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎవరెవరైతే వీడారో టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి అంటే ఇప్పుడు ధనబలమో లేకపోతే పదవి ఇప్పుడు పారిజాతం కూడా ఆ సమయంలో ఎందుకు వెళ్ళిందంటే మేయర్ పదవి ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్పడంతో తను టీఆర్ఎస్ అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది ఇప్పుడు పోనీ అక్కడ మేయర్ పదవి ఉండేసి తనకేమైనా అధికారాలు ఉన్నాయా అంటే అసలు మంత్రులకే అధికారం లేదు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో అలాంటిది మేయర్కి ఏం అధికారాలు ఉంటాయి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు అయినా నిజం తెలుసుకొని మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వస్తున్నందుకు సంతోషం అని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలు నిర్ణయించుకున్నారు అందుకని కనీ విని ఎరుగని రీతిలో దాదాపు ఒక ఐదు వందల మందితో ఇక్కడ కాంగ్రెస్లో జైన్ కావాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా ఓకే చెప్పారు దీంతో ఒక మంచి రోజు చూసుకొని జైన్ అవుదామని చెప్పేసి కూడా అనుచర వర్గులతో చర్చలు కూడా నడుస్తున్నాయి ఆమెతో పాటు కూడా దాదాపు ఒక నలుగురు ఐదు మందిని కౌన్సిలర్లను కూడా తనతో పాటు తీసుకురావాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు మరి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి జాయిన్ అయిన తర్వాత మేయర్ పది ఉంటుందా ఉండదా అనేది మాత్రం పక్కన పెట్టారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కౌన్సిలర్ ఉన్న ఒక వార్డ్ మెంబర్ ఉన్నా కూడా తలెత్తుకొని ఉండొచ్చు అదే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో మేయర్ ఉన్నా కూడా తలదించే పని చేయాలి అలాంటి పరిస్థితి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉంటుంది అలాంటి బాధ్యతలు నాకు మేయర్ అయినా సరే ఇంకేదైనా సరే అవసరం లేదని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా చెప్పేయడం అనేది జరిగింది అయితే ఇప్పుడు మొత్తానికి తెలంగాణలో అంటే ఇక్కడ బీజేపీ ఏమో కొండ విశ్వేశ్వర రెడ్డిని తీసుకురావడం తర్వాత నలుగురు కార్పొరేటర్లు ఏమో టీఆర్ఎస్ పార్టీలు తీసుకురావడం ఆయన గత కొన్ని రోజులుగా వారం పది రోజులుగా టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో నుంచి కూడా మాజీ ఎమ్మెల్యేలు మాజీ మంత్రులు ఎప్పుడు కౌన్సిలర్ మేయర్లు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి జాయిన్ కావడంతో అసలు రాజకీయం అంటే రాజకీయాలు ముందస్తు ఎన్నికలు వస్తాయని ఈ విధంగా జాయినింగ్స్ ఉంటున్నాయి ఏ పార్టీ కూడా ఎక్కడ కూడా తగ్గట్లేదు అంటే జాయిన్ చేస
కాంగ్రెస్ పార్టీ డెఫినెట్గా అధికారం మాదే అని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటుంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ డెఫినెట్గా మూడోసారి మేమే అధికారంలోకి రాబోతున్నామని చెప్పేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటుంది అందుకని ఇంకా కాంగ్ బీజేపీ అయితే ఏకంగా జాతీయ మహాసభలనే జాతీయ కార్యవర్గ సభ సమావేశాలనే హైదరాబాద్లో రెండు రోజులు పెట్టడం అనేది కూడా జరిగింది సో ఇక్కడ ఏ పార్టీ వాళ్ళు కూడా చిన్న అవకాశం దొరికితే దాన్ని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో ఎక్కడ కూడా తగ్గట్లేదని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మరి బడంపేట్ కార్పొరేషన్ మేయర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి జాయిన్ అయితే అక్కడ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనేది కూడా మీ అభిప్రాయాలను కూడా తెలియజేయండి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈ విధంగానే వలసలు కనుక వస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎంతవరకు బెనిఫిట్ అనేది కూడా మీ అభిప్రాయాలను కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి అండ్ తను అలాగే ఏదైతే ఊహించని పరిమాణం విధంగా దాదాపు ఐదు వందల మందితో జాయిన్ అవుతాను అని చెప్పేసి అంటుంది ఈ విధంగా తన రాకతోటి గతంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద గెలిచిన కార్పొరేటర్లు కార్పొరేషన్లో ఇంకేదైనా బాధ్యతలు ఉన్న వాళ్ళు అనుకోవచ్చు వాళ్ళు తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయనేది కూడా మీ అభిప్రాయాలని కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి